അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ബിസ്മില്ല വലഹമദില്ല വസ്വലാത്തു വസ്സലാമ അല അഷ്റഫി റസൂലില്ല വല അലിഹി വസ്വഹബിഹി അജ്മാലീൻ അമ്മാബാദ് പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ ഇന്ന് ബദർ ദിനമാണ് ചരിത്രത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ ചരിത്രങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏടുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു സുദിനമാണ് ഇന്നത്തെ സുദിനം മക്കയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ എന്നാൽ മദീന എത്തുന്നതിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് പ്രത്യേകമായ ഒരു മലഞ്ചെരുവുണ്ട് ബദർ ബിൻ എഹ്ലദ് എന്ന ഗ്രാമീണൻ താമസിക്കുന്നൊരു പ്രദേശമാണത് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹിജറയുടെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ റമലാൻ പതിനേഴിന് സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് സത്യത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പുള്ള ഈ ഒരു പോരാട്ടം അതൊരു യുദ്ധക്കൊതി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചൊരു പോരാട്ടമല്ല ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അത് മർദ്ദിത പീഡിത വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധമായിരുന്നു അത് സത്യത്തിനൊരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് വേണ്ടി കാഹളമൊരുക്കിയതായിരുന്നില്ല അവകാശ നിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തലായിരുന്നു ബദറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം മക്കയിൽ താമസിച്ചത് മക്കയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നു പറഞ്ഞു എന്നതല്ലാതെ അള്ളാഹുവാണ് ആരാധിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളവൻ ഏകനായ ദൈവം അള്ളാഹുവാണ് ഇലാഹ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ യാതൊരു രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ദുസ്സഹമായ ജീവിത സാഹചര്യം മക്കയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മണ്ണ് താമസിക്കുന്ന വീട് കുടുംബം സ്വത്ത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കും പ്രിയം നിറഞ്ഞ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി ആ പോക്കിനിടയിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൾ അപഹരിച്ചിരുന്നു ശത്രുക്കൾ ഒരുപാട് അപഹരിച്ചു മുഹാജിറുകളായി കടന്നു വന്ന മദീനയിലേക്ക് വന്ന ആളുകളുടെ സ്വത്തുകളിൽ ഭീമമായ സ്വത്തുകളൊക്കെ ശത്രുക്കളുടെ കൈവശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് അവസാനം ഷാമിലേക്കൊരു കച്ചവടത്തിന് പോയി ഹിജറയുടെ രണ്ടാം വർഷം അബു സുഫിയാനും കൂട്ടരും ആ കച്ചവടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭം കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു മക്കയിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ട് പോന്നതാ മദീനയിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു അവിടെയും പോയി ഫിത്നയുണ്ടാക്കുക അവിടത്തെയും സ്വൈര്യമായ ജീവിതം തകർക്കുക ഈ ലക്ഷ്യം വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു ജാഗ്രതയാണ് സത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിജറയുടെ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ കച്ചവടത്തിന് പോയി വരുന്ന അബു സുഫിയാൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മുതൽ മാത്രം ചോദിച്ചു വാങ്ങണം ആ മുതൽ നേടിയെടുക്കണം എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ ബദറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സംഘം മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മക്കയിൽ വെച്ച് അബൂജഹൽ യുദ്ധത്തിനുള്ള വിളംബരമാണ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകളും ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടണം എന്ന ആഹ്വാനം ആ ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സത്യത്തിലൊരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് കാഹളം മുഴങ്ങുകയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ആകെ മൂന്ന് കുതിരകൾ എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ എട്ട് വാളുകൾ ഒമ്പത് അങ്കികൾ മുന്നൂറിൽ പരം പടയാളികൾ ഇത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ശത്രുക്കളെ ഭാഗത്തോ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തോളം കുതിരകളുണ്ട് ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ശക്തന്മാരായ മല്ലന്മാരായ എല്ലാ ആയുധങ്ങളുമുള്ള പോരാട്ട വീര്യമുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആത്മഫലമാണ് ഈമാനിൻ്റെ കാരിരുമ്പ് പോലെ കടുത്ത ഈമാനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്ത ആലയെ വിശ്വസിച്ചു ആ വിഷയത്തിൽ റബ്ബ് സുബാനഹു വത്ത ആലയുടെ സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഖുർആൻ സമ്മതം നൽകി 
സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യാ വരികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു സൂക്തത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഉദിന അലില്ലദീന അയ്യു ഖാതലു നബി അന്നഹും ലുലിമു വ അന്നല്ലാഹ അലാ നസ്വരിഹിം ലഖദീർ എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള ആയത്തുകൾ സദഖല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തീർച്ചയായും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർ ചെയ്തില്ല അവരെ ആക്രമിച്ച ആളുകൾക്ക് സത്യത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിന് നാം ഇതാ സമ്മതം നൽകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സമ്മതം ലഭിച്ചപ്പോൾ ബദർ പോരാട്ടം സാധ്യമാവുകയായിരുന്നു ബഹുമാനമുള്ളവരെ നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ചരിത്രത്തെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് മനോഹരമായ വസ്തുതയാണത് വെറുമൊരു പോരാട്ടമല്ല അഹങ്കാരത്തിനു മേലുള്ള ഒരു വിജയമായിരുന്നു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ആ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ച ആല സഹായിച്ചതാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൗലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അസ്വദിനെ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു വധിച്ചു അപ്പോഴേക്കിനും ഉത്തു ഉത്തുബത്തും അതുപോലെ സഹോദരൻ ഷെയ്ബത്തും മകൻ വലീദും രംഗത്തു വന്നു അവർ രംഗത്തു വന്നു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പോർക്കളത്തിലേക്ക് വന്നു മഹാനായ സയ്യിദുന അലി റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനായ സയ്യിദുന ഹംസ റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനായ ഉബൈദ റലി അള്ളാഹു അൻഹു മൂന്ന് പേരും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങി അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നടന്നു ഉബൈദ റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഷഹീദായി എന്നാൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വലീതും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തുബത്തും ഷെയ്ബത്തും അവിടെ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി അങ്ങേയറ്റത്ത പ്രാർത്ഥന ആ സമയത്താണ് നമുക്കറിയാം ലഹറൽ ലഹറൽ ഹക്കു വസഹക്കൽ ബാത്വിലു ഇന്നൽ ബാത്വില കാന സഹൂക്ക റബ്ബ് സുബാനഹു വച്ച ആല മാലാഖമാല ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു സഹായിച്ചു ബദറിൽ വിജയം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനൊപ്പം വന്നു എഴുപത് എഴുപത് പേരാണ് ശത്രുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അത്രയും ആളുകളാണ് ഷഹീദായത് ആ അത്രയും ആളുകളാണ് ശത്രുക്കള ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുറങ്കലിൽ അടക്കപ്പെട്ടത് പതിനാല് പേര് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷഹീദായി ഇപ്പോഴും ബദിരിങ്ങളെ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ അവർ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ബദിരിങ്ങൾക്കൊപ്പം വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തേണമേ അള്ളാഹ് ആമീൻ ബുറഹ്മത്തിക്ക യാ അറുഹമ റാഹിമീൻ